Hi everyone, a very good morning to all of you. I welcome you all to another session of RBI 247, wherein we discuss finance, current affairs. I hope your preparation for the upcoming RBI Grade B exam are going absolutely well. So, today's session start karte hain. The two topics that we are going to talk about today, the first one is about loans that can be given by banks against fixed deposits. And the second one is about RBI governor's speech. Recently, RBI's governor has given a speech at a global conference on financial resilience. We will have a look at the speech and what are the important points or topics that we are going to understand because of this speech. Okay. The first topic today is about loans that are given against fixed deposits. Okay. A lot of you might not be aware that fixed deposits ke against we loan mil sakta hai. So as a borrower, if anybody out there is interested, you know, to take loan, and if for some reason you are unable to take a secured loan or even an unsecured loan, you can get that through fixed deposit. If you already have an amount deposited in a bank account, you can utilize that deposit amount and take a loan on that. Now, first of all, let's talk about deposit. Ki baat kar lete we know that there are basically or largely two kinds of deposit. One is term deposit and the other one is demand deposit, right? In demand deposit, we can withdraw the amount as and when we wish on our demand. Okay, just say for example, savings account. Ho gaya. So we have maintained an account in a bank, a savings account, just ko hum kehte hai, demand deposit. And at our demand, we keep on withdrawing that amount from that particular account. Kyunki wo hamara paisa hai, that is our deposited amount. And we can withdraw at any point of time. Now then there is a term deposit. Just me a fixed term ke liye aapka paisa deposit ho jata hai in a bank account. And you cannot withdraw that amount till the term is matured. So for example, if today I go to a bank and get a fixed deposit of 5 lakh rupees up to 3 years, I will get an interest on this amount. Ab ye interest jo hai. I can get this interest either cumulatively or non-cumulatively. In cumulatively uh, interest payments, the interest payments are actually getting accumulated and you get it at the end of the term. Non-cumulative mein aapko intervals pe interest milta rehta hai. So, in a term deposit or a fixed deposit, you have a particular amount of money, let's say 5 lakh and you have deposited that in your account. Aapne apne account mein deposit kar liya. Ab isko fixed deposit kehte hai. Which means it is a term deposit. A fixed term ke liye hai. It is for a fixed term. Let's say 3 years ke liye. Ab ab is paise ko withdraw nahi kar sakte. That is the function of a fixed deposit. Ye toh hum sab ko basically pata hai. I am just recapitulating it. So fixed deposit ka matlab hai. When you deposit your money or certain amount of money in a bank account and you cannot withdraw it at your will. There is a fixed term to it and even uh, and only after the maturity of that term, you can withdraw that amount. That is fixed deposit. Now, if you want to avail a loan and you have a certain fixed deposit in a bank account, you can utilize that fixed deposit to take loan against a collateral and this collateral will be your fixed deposit. Now, how is it? We will understand that. First of all, April month ki RBI bulletin mein ye bataya gaya hai. This was told in the month of April RBI bulletin that loans against FDs that are fixed deposits are increasing. And it is seen that 43% increase in the number of loans that are taken by borrowers or individuals against fixed deposit. There is a 43% increase. So one form of loan that has caught the eye of retail borrowers is loans against fixed deposit and there is 43% increase or surge in the amount of loans that is taken against fixed deposit. Ab isme hota kya hai? Now, under this what happens is if you have a fixed deposit in a bank account, oh sorry, a fixed deposit account, so you have an FD account, what a bank will do it, bank will lean mark it. Bank will lean mark, lean mark the FD. What, do, what does it mean to lean mark? It means ki bank is FD ko as a lien use karega. Means as a security use karega, as a collateral use karega. Otherwise, what happens is, if you go to a bank to borrow a loan or to take a loan, what happens is you have to give a security or a collateral. So let's suppose I give my house, proper, house, ke pa house property ke papers as a collateral. So this property papers becomes a collateral. In this case, this is the lien mark. Now, 
एफ डी दैट इज द फिक्स डिपोजिट जो आपके अकाउंट में लेट से फाइव लाख रुपीज पड़े हैं इन द फिक्स डिपोजिट नाउ दिस एफ डी विल बी लियन मार्क बाय द बैंक लियन मार्क मीन्स इसको एज अ कोलैटरल बैंक मार्क कर देगा नाउ दिस इज द कोलैटरल अगेंस्ट विच अ लोन इज गिवन राइट सो दिस इज वॉट हैपन और जो लोन है द लोन इट विल बी गिवन एट हंड्रेड टू टू हंड्रेड बेसिस पॉइंट मोर दैन द इंटरेस्ट दैट यू आर रिसीविंग ऑन द फिक्स डिपोजिट मतलब लेट सपोज फिक्स डिपोजिट पे फिक्स डिपोजिट पे आपको सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का रिटर्न मिल रहा था राइट यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट बट नाउ यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक तो अब बैंक किस इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन देगा ऑन दिस एफ डी अमाउंट दैट यू हैव सो द लोन विल बी रिसीव एट 100 to 200 basis point 100 to 200 basis point more than this interest that you were receiving so in this case it will be 7.5 ya 8.5 percent pe aapko loan mil jayega now what happens is agar fd ka rate interest rate low hai economy mein if the rate of fixed deposit is low in the economy the rate of loan that you will be getting जिस रेट पे आप लोन लेंगे द इंटरेस्ट दैट यू एज अ बोरोवर विल हैव टू पे टू द बैंक विल आल्सो बी लो बिकॉज नाउ इट इज अटैच टू द फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट राइट सो अगर फिक्स डिपॉजिट सिक्स परसेंट की है तो आपको लोन भी कम अमाउंट का मिलेगा बट अगर फिक्स डिपॉजिट एट परसेंट की है तो आपको लोन भी ज्यादा अमाउंट का मिलेगा द इंटरेस्ट ऑफ लोन विल बी मोर इन दैट केस नाउ इट इज अ लो कॉस्ट एंड एक्सेसिबल क्रेडिट लो कॉस्ट इफ द कॉस्ट ऑफ एफ डी विच इज यूजली समटाइम्स इवन लो इन द इकोनॉमी राइट जब बैंक्स को कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना होता है डिपॉजिट को अट्रैक्ट करना होता है व्हेन बैंक्स डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी विद देम बट क्रेडिट डिमांड है इकोनॉमी में एंड बैंक्स वांट कि डिपॉजिट आए बैंक्स के पास व्हाट दे डू इज दे इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट दे स्टार्ट गिविंग यू मोर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपोजिट सो दैट दे कैन रिसीव डिपॉजिट दे कैन हैव लिक्विडिटी एंड यूज दिस लिक्विडिटी टू गिव लोन तो फिक्स डिपॉजिट का रेट तब बढ़ता है जब लिक्विडिटी बैंक के पास कम होती है या फिर बैंक को अट्रैक्ट करना होता है डिपोजिट However, if there are enough deposits, in that case, banks do not increase the fixed deposit rate. Banks reduce it. Like for example, COVID ke situation mein kya tha? Not a lot of people were utilizing their money. So, unka jo money tha, unka jo paisa tha, it was in the bank account only because uh, you were not spending it. Uh, शॉपिंग नहीं हो पा रहे थे उस टाइम पे राइट यू आर नॉट स्पेंडिंग ऑन हाउस होल्ड और क्लोदिंग और एनी अदर सेक्टर दैट यू आर जनरली स्पेंडिंग ऑन तो बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दे वर लेस स्पेंडिंग इन द इकोनॉमी चाहे इन्फ्लेशन हाई था बट स्पेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं थी सो so, पैसा जो था इट वॉज स्टिल विद द बैंक सो बैंक हैड टू गिव मोर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपोजिट दैट दे हैड देर फॉर दिस स्टार्टेड डिक्रीजिंग द डिपोजिट रेट बिकॉज दे हैड इनफ लिक्विडिटी ओके नाउ वट हैपन्स इज अगर आप कोई लोन लेते हैं In case of a loan, you have to give a collateral, and banks they generally check the collateral. They check your income statement. They check that whether you will be able to pay back the loan or not. But in this case, in case you have an FD with the bank, what the bank will do is they will not take a lot of steps to check your credibility or your credit score or your income statement or the fact will you be able to pay back or not? Because आपने fixed deposit में already उतना पैसा जमा कराया हुआ है, and उसके against ही आप loan ले रहे हैं. राइट बट अंडर दिस केस आपका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट ब्रेक नहीं होगा यू विल नॉट क्लोज योर डिपॉजिट अमाउंट राइट सो आपका जो एफ डी है वो प्री मेच्योरली आप क्लोज नहीं कर रहे हैं यू आर नॉट क्लोजिंग योर एफ डी अकाउंट यू आर ओनली गेटिंग अ लोन ऑन दैट अमाउंट अ टर्म लोन राइट जो कि जनरली एफ डी की टर्म से कम होता है ओके सो अंडर दिस बैंक ऑलरेडी हैव लिक्विड कोलेटरल ना दिस लिक्विड कोलेटरल This liquid collateral is the FD, that is the fixed deposit. तब जब bank के पास already FD है, आपका account है, banks will not do a lot of you know procedures that they would that they would do otherwise in case you were giving a collateral or taking a loan for any other purpose, not having this FD, right? तो उसके उस केस में banks को आपका credit score check करना होता है, income statement and a lot of things. But now when you already have this much sum with the bank in an FD account, banks will waive off, will waive. certain processes or certain checks right now most of the banks offer loan against fd in the form of an overdraft facility just like aapke agar deposit agar aapke account mein if you have deposited certain amount of money 
इन योर डिमांड और टर्म डिपॉजिट राइट अगर आपने ऑलरेडी डिपॉजिट करा हुआ है एट टाइम्स यू गेट एन ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी और क्रेडिट फैसिलिटी दिस कैन ऑल्सो वर्क लाइक दैट आपको एक ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है दैट मीन यू कैन यूटिलाइज दिस अमाउंट इवन इफ यू डोंट हैव दिस अमाउंट राइट सो दैट इज द ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी और जो क्रेडिट लिमिट होती है द क्रेडिट लिमिट किसकी कितनी आपको ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी या लोन मिलेगा इन दिस केस इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी इज वेल बट जो क्रेडिट जो क्रेडिट की लिमिट होती है द क्रेडिट लिमिट इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन योर एफ डी सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एफ डी में मेरे एफ डी में मेरे फिक्स डिपॉजिट में आई हैव फाइव लाख रुपीज I cannot take a loan of टेन lakh rupees. I cannot take a loan of टेन lakh rupees. I can only take a loan of फाइव or less than फाइव lakh rupees because the credit limit is decided as per the FD amount that I have. It depends on the fixed deposit amount. Okay. Now the borrower can withdraw up to the sanctioned amount and repay at his convenience. जो कि sanctioned amount है जो अभी हमने देखा The credit amount that is sanctioned, the credit limit, which depends on the fixed deposit amount. Now, जो भी सैंक्शन अमाउंट है उसके द बॉर्वर कैन विद्रॉ ओनली अप टू द सैंक्शन अमाउंट एंड कैन रीपे विद इन ऑन हिज कन्वीनियंस जितना आपका एफ डी का टर्म है उस टर्म से पहले पहले आप कभी भी पैसा वापस कर सकते हैं बैंक को इफ यू हैव टेकन अ लोन राइट सो इफ द एफ डी दैट आई हैड वॉज फॉर फाइव लाख रुपीज फॉर थ्री ईयर्स नाउ इफ आई वॉन्ट अ लोन फॉर टू लाख रुपीज फॉर टू ईयर्स दैट कैन हैपन अब मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा I will pay interest on this two lakh rupees that I have taken for two years. So the interest incurred will be on the amount drawn, that is this two lakh rupees, and for the period of utilization, I am taking the loan for two years. So the interest that I will pay as a borrower will be on this two lakh rupees and for two years. <coughs> इसकी वजह से बैंक्स को जो मिसमैच होता था इन द लिक्विडिटी दैट विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज बैंक्स नाउ हैव अ लिक्विड कोलैटरल विद देम सो देर इज एक्सिलेंट विच इट इज एन एक्सिलेंट टूल फॉर मिटिगेटिंग फ्रीक्वेंट लिक्विडिटी मिसमैचेस Now the loan allows the borrower to access a large portion of the money in his FD without closing it prematurely. ये मैं already बता चुकी हूँ कि you do not have to close your amount prematurely. You can you do not have to withdraw that amount of money that you have in the term deposit in the fixed deposit you can take a loan on that and this fd will form as a collateral or this will work as a collateral now otherwise kya hota hai agar aap ek fd ko withdraw kar lete ho or if you break the fd what happens is ek to aapko rate of interest kam milta hai and at times banks also charge a penalty so if the fd is let's suppose for 3 years and i want to withdraw that amount of money In two years only, banks will give me सबसे पहले तो कम interest, low interest, and at the same time, bank will also charge a penalty, right? On this, on premature withdrawal. अब हम बात करते हैं loan to value ratio की. Now a question comes if in an FD account I have deposited let's say five or ten lakh rupees. What is the amount of loan that I can take? What is the value of the loan that I can avail using this FD? क्योंकि FD में तो दस लाख हैं. तो क्या मैं दस लाख का loan ले सकता हूँ? That is the question. So it is known as loan to value ratio. Here value, here the value means the value of the collateral that you are giving. In case, let's suppose I had gold, gold worth of one lakh rupees, gold worth of one lakh rupees, or let's say ten lakh rupees, the amount of loan that I can take on this gold, gold bullion or gold bond that I have, or let's say gold coin that I have, is not up to ten lakh rupees. उससे कम amount का मैं loan ले सकती हूँ. Now this ratio between the value of loan that you will get to the value of collateral that you are giving is LTV, loan to value ratio. the value of loan that you are taking to the value of collateral that you are giving is ltv loan to value ratio now in case of fd in case of fd the ltv is very high and higher it is it is better for the uh, for the borrower jitni ltv zyada hogi borrower ke liye utna hi acha hai so in this case the ltv is 85 to 95% means aap apne fd amount ka 95% loan le sakte hain राइट right? 85 टू 95% इट डिपेंड्स ऑन वेरियस बैंक्स बट जनरली बहुत हाई होते हैं इन केस ऑफ गोल्ड वो कम होती है लेट्स से 75% इन केस ऑफ अदर इन केस ऑफ लोन अगेंस्ट शेयर्स अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं नाउ बिकॉज़ दीस शेयर्स और द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज वेरी वोलेटाइल आपको पूरे अमाउंट का लोन नहीं मिलता है 
In that case, it is generally 50 to 70 percent, right? You cannot take amount of loan beyond this 50 to 70 percent, right? So, in this case, me come hoti hai, but because it is a very high liquid collateral, that is the fixed deposit, the LTV ratio is very high, 85 to 95 percent. Ab kya hota hai? In case you are giving a gold, or in case you are giving any collateral. The bank will use their valuer, the bank will use their independent valuer for valuing the collateral. If you collateral, aap de rahe hai, us collateral ko value karne ke liye bank will have their own valuer, right? Independent valuer. So, even if you have like, if you've given a mortgage or a house property ka paper aapne diya hai as a mortgage, even in that case, banks use a valuer. Or if gold bhi diya hai, in that case, banks use a valuer. Now, in this FD ke case, mein kya hota hai? because it is a very liquid asset or a very liquid collateral, highly liquid collateral, in this case, the valuation is not done or the process is eased for a borrower as well as for the banks as well. And banks ke liye zyada trustworthy ho jata hai because that person has this amount of FD in their account. Okay. Now, this loan can only be availed for a short term. We have understood that as much as FD ka term will be, as much as loan le sakte hai. Now let's suppose if you want a long term loan of 25 years or 50 years that is not possible. So it is a short term loan. The loan must be repaid before the FD matures and that puts because of this it puts a limit on the tenure. Kyunki jitna aapka FD ka tenure hoga aap loan utne hi maximum tenure ka le sakte hai. Now there is a limit on the tenure of amount for which you can take loan. Now who should go for it? Somebody who has a poor credit score or somebody who finds it difficult to have unsecured loan. Banks have unsecured loan. They want you to give them a collateral. They want you to give them a security or a mortgage, right? In case you do not have a, a security to mortgage, you can utilize this FD amount. If you have bank mein FD, you can against loan. Le sakte hai. Now, if you need money for a short term and quickly, the loans against FD is advisable. But if you have a lot of money, the you know the FD ka rate bahut zyada hai market mein. in that case if you're taking a loan let's suppose FD ka rate 7.5% hai 7.5% hai FD ka rate and the rate of loan at which you are getting is 9.5% right in this case it is not be beneficial or advisable by you know advisors to take loan using FD now this brings us to the end of first topic that we have discussed that is loans against fixed deposit now, let's go to the other important topic, pe, that is the RBI Governor's speech at a global conference, at a, yes, global conference on financial resilience. Now, what is the RBI Governor talking about? One very quickly, we will go through that. So, generally, first of all, they have functions of central bank. Ke mein baat kari hai. Now, the RBI Governor was majorly talking about how the RBI has come out of various, you know, various financial storms. That is the favorite topic, uh, which usually talk, is talked about by the RBI. So, first of all, how do we get out of the financial storms? If you see, uh, initially, the global financial crisis was there was a lot of gap between one global financial crisis to another global financial crisis, whether it was a debt crisis or a 2008-2009 crisis, ho, right? But in recent one year or two years, we have seen back-to-back -back financial crisis and the, the RBI, through its various measures, have come out of these financial crisis. Now, these back-to-back -back financial crisis, first of all, COVID-19, then after that, Fed tapering, jo, um, jo, yes, jo Fed bank ne kara tha, they started increasing. So, first, quantitative easing kari and then Fed tapering. They started increasing their uh, Fed rate, because of which there was withdrawal of FDI, which is why the rupee depreciate was a lot. And stability of rupee karni thi RBI. Ko. So, that was the second crisis that RBI or the economy was going through. The third, uske baad, Russia Ukraine war, just ki wajah se supply chain disruptions ho gaye the. Even after, if after that, um, also after that, inflation may be bahut zada effect aaya tha, right? So the RBI was resilient in coming out of these shocks. That is what the RBI governor talked about. Now in this, initially he talked about various functions of the central bank. Central bank is the lender of last resort. It is the provider of emergency liquidity to various banks. Now, after that, systemic risk and resilience ke baare mein unhone baat kari hai. Resilience ki jab hum baat karte hai, we talk about shocks, various shocks and how banks are resilient towards various shocks. Then, 
प्रूडेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क आरबीआई टाइम टू टाइम लाता रहता है इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो आरबीआई को uh, जो बैंक को मेंटेन करनी होती है राइट दीज आर रेगुलेटरी प्रूडेंशियल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन राइट प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट देन वी हैव डेटा अबाउट जी एन पी ए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड सी आर ए आर एंड देन वी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट साइबर रिस्क एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट स्टार्ट ऑडिट थोड़ा बहुत इन्होंने इसके इन सबके बारे में ही हैज टॉक्ड अबाउट सबसे पहले ही इज टॉक्ड अबाउट द फंक्शन ऑफ आर बी आई और एनी सेंट्रल बैंक एनी सेंट्रल बैंक नाउ ही सेट द सेंट्रल बैंक इज जस्ट लाइक यू नो द सेंट्रल बैंक जस्ट लाइक द नेम गोस इट इज इन द सेंटर ऑफ द कोर ऑफ एनी इकोनॉमी राइट एंड बिकॉज ऑफ वेरियस स्टेप्स और फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक द इंटायर इकोनॉमी द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी मेनली द बैंक हैव बिन रेजिलियंट टू वर्ड वेरियस शॉप्स अब आरबीआई का या किसी भी सेंट्रल बैंक का सबसे बड़ा फंक्शन होता है टू बी अ कस्टोडियन ऑफ कस्टोडियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कोई भी इनस्टेबल सिचुएशन आती है दे टेक मेजर्स द सेंट्रल बैंक टेक्स वेरियस मेजर्स एंड ब्रिंग आउट द बैंक आउट ऑफ यू नो अ डिफिकल्ट सिचुएशन उसके अलावा इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोल्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल क्राइसिस अगर कोई बैंक क्राइसिस सिचुएशन में है या अगर लिक्विडिटी नहीं है बैंक्स के पास दे बिकम द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट एंड दे प्रोवाइड इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस अब क्या होता है वेन यू आर गिविंग इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंट टू अ बैंक इट मीन दैट द बैंक इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन देयर ओन बैंक इज अनेबल टू परफॉर्म ऑन देयर ओन दैट इज वाई दे नीड इमरजेंसी लिक्विडिटी और अगर आप किसी को इमरजेंसी लिक्विडिटी देते हो यू ऑलवेज यू नो हैव अ चेक ऑन देयर अकाउंट ऑन देयर फंक्शनिंग सो सिमिलरली ये बात करी है then rbi keeps a close watch on banks and the financial markets because when you are giving emergency liquidity to any bank or any financial institute which means that they are not performing well and it means that the central bank has to keep a close watch on these banks or on the financial market kyunki tabhi unko liquidity assistance ki zarurat pad rahi hai and even after that agar uske baad bhi if they are unable to function properly then aage ke jo steps hai wo rbi leta hai but उन स्टेप से पहले दे हैव टू मेंटेन अ क्लोज वॉच ऑन वेरियस बैंक ओके उसके बाद यस द गवर्नर टॉक्ट अबाउट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज मॉनिटरी पॉलिसी तो सबसे पहले लेंडर ऑफ लॉ लास्ट रिजॉर्ट कस्टोडियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी राइट एंड गिविंग इमरजेंसी लिक्विडिटी टू वेरियस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड देन ही टॉक्ट अबाउट मॉनिटरी पॉलिसी कैसे आरबीआई इंटरेस्ट रेट चेंज करता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है setting of interest rate liquidity management regulation and supervision over the banking system and monetary policy ek bahut bada role hai jo RBI play karta hai ab monetary policy ki wajah se because of monetary policy monetary policy statements because of this the entire liquidity in the economy shifts or changes jis jiska reason hota hai transmission transmission of the monetary policy changes or the changes in interest rates that are made by the rbi to the changes of various rates in the economy mainly the credit jis pe aapko credit de denge right the loan rate right so that is the transmission from the monetary policy rates ya jo rates monetary policy mein decide ho rahe hain how are they transmitting to various other rates in the economy now other than this he talked about systemic resilience sabse pehle dekhte hain what is systemic risk ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है सिस्टमैटिक और सिस्टमिक रिस्क में आई वांट यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन द डिफरेंस बिटवीन बोथ सिस्टमिक राइट आई टेल यू व्हाट इज सिस्टमिक रिस्क राइट सिस्टमिक रिस्क इज व्हेन सिस्टमिक रिस्क इज व्हेन यू नो एनी डिस्ट्रप्शन इन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कैन लीड टू अ रिपल इफेक्ट टू वेरियस अदर सेक्टर्स जब एक रिस्क होता है टू द टू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस सिचुएशन आ जाती है फॉर एग्जाम्पल टू थाउजेंड एट में आफ्टर द ले मैन ब्रदर कोलैप्स द एंटायर इकोनॉमी टेंट टू कोलैप स्टॉक मार्केट गिर गया राइट right? बैंक के रेट गिर गए मोर्टगेज बैंक सिक्योरिटीज के रेट गिर गए बैंक की लिक्विडिटी खत्म हो गई राइट लेंडर्स जो थे वो नॉन परफॉर्मिंग हो गए सॉरी द एसेट्स टर्न इन टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ एरियस बैंक स्पेशली द बैंक इन यूएस राइट सो बिकॉज ऑफ a disruption in one unit of the economy there was a risk to the entire economy or had a ripple effect to various the entire or broader financial structure to so, jab ek broader financial structure mein jab entire market mein risk aa jata hai because of something that goes on in a smaller level that is systemic risk right a risk to the entire 
मारपीट दैट इज सिस्टमिक रिस्क Now, systemic resilience depends on the resilience of individual financial institution. अगर एक एक financial institution अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम करेगा let's say PNB एन बी है एस बी आई है दीज बैंक अगर किसी भी बैंक में एनपीएस होता है देर और किसी हाई वैल्यू का एनपीएस होता है फॉर एग्जाम्पल पी एन बी में हुआ तो हाई वैल्यू का एनपीएस हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हुए राइट बैंक रन सिचुएशन अगर कभी हो जाती है दैट विल इम्पैक्ट द ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन नॉट जस्ट वन बैंक बट अदर पब्लिक सेक्टर बैंक एज वेल एंड बैंक विल ट्राई टू मूव फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर राइट सो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो रेजिलियंट होने ही चाहिए अपनी तरफ से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करिए इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट एट द सेम टाइम देर आर इंटर डिपेंडेंट दे आर नॉट यू नो नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर और इनडिपेंडेंट दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन वन अन अदर जिसकी वजह से सिस्टमिक रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड कोलैप्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं सो दैट इज सिस्टमिक रेजिलियंस हाउ आर बैंक रेजिलियंट टू सिस्टमिक रिस्क नाउ आर बी आई हेस्ट प्रिस्क्राइब रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर कैपिटल एडिक्वेसी लिक्विडिटी देशो ये तो फ्रॉम टाइम टू टाइम आरबीआई करता रहता है ताकि बैंक इंडिविजुअल लेवल पे मेंटेन कर सके द वेरियस लिक्विडिटी रेशो फॉर एग्जाम्पल एल सी आर लिक्विडिटी कवरेज रेशो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स बैंक को मेंटेन करने होते हैं आउट ऑफ देयर टोटल नेट कैश फ्लोज then uh, nsfr that is net stable funding ratio these are certain liquidity ratios that banks have to maintain talking about other regulatory norms for example capital to risk weighted asset ratio these also banks have to maintain so ye sab isliye hote hain taki systemic risk avoid ho sake and resilient ban sake banks the rbi has periodically deployed various micro prudential measures which we have just talked about as a consequence of the measures taken by both the rbi and the banks themselves banks khud ke liye bhi maintain karte hain जो भी आरबीआई के रिक्वायर्ड नॉर्म्स है फॉर एग्जांपल सीआरएआर है बैंक्स दे ट्राई कि हम उससे ज्यादा ही मेंटेन करें बफर्स भी हैं अगर काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर है या कैपिटल कंजर्वेशन बफर है गुड टाइम्स में आरबीआई एडवाइस करता है सो आरबीआई एडवाइज द बैंक इन गुड टाइम्स टू मेंटेन दिस बफर सो दट इट कैन बी यूटिलाइज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन और इन अचुएशन ऑफ क्राइसिस और इन डिफिकल्ट सिचुएशन तो इसी तरीके से जब प्रोडेंशियल नॉर्म्स की बात हो रही है तो ग्रॉस एनपीएस जो है कम हुए हैं दिस इज वॉट द गवर्नर हैज टॉक्ड अबाउट दैट ग्रॉस एन पी एस हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम लास्ट वन ईयर मार्च ट्वेंटी वन में देवर सेवन पॉइंट थ्री परसेंट रिड्यूस टू फाइव पॉइंट एट परसेंट एंड नाउ रिड्यूस टू फोर पॉइंट फोर परसेंट इन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू राइट तो ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं वॉट इज ग्रॉस एनपीए ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जब एसेट्स नाइनटी वन डेज तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं मिलता है किसी लोन पे दैट इज एनपीए वॉट इज ग्रॉस when you do not deduct the provisions that you have maintained once you deduct the provisions various provisions then you get n n p a net non performing asset ye sab aapne static mein padhai hoga i'm sure gross or non performing asset kya hote hain now crar ratio bhi banks ne bahut acche se zyada hi maintain kari hui hai it is above the minimum regulatory requirement it is jo regulatory minimum regulatory requirement hai 11 11.5 12% उससे ज्यादा ही बैंक्स ने 16.1 परसेंट मेंटेन करी हुई है विच शोज दैट बैंक आर रेजिलियंट सिमिलरली ऑपरेशनल रेजिलियंस की बात करते हैं जब हम ऑपरेशनल रिस्क या ऑपरेशनल रेजिलियंस की बात करते हैं विच मींस दैट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स शुड बी अप्रोप्रिएट राइट एंड अगर कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है अगर कोई डिसरप्शन होती है इवन देन बैंक शुड बी एबल टू गिव देयर और परफॉर्म देयर पोअर फंक्शनिंग बेटर राइट सो बैंक शुड बी एबल टू डिलीवर द क्रिटिकल सर्विसेस बैंक शुड बी एबल टू डिलीवर क्रिटिकल सर्विसेज अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड नाइनटीन सिचुएशन है बैंक की जो कोर्ट सर्विसेज है क्रिटिकल सर्विसेज है राइट थ्रू बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको पैसा मिल रहा था एटीएम के थ्रू भी आपको पैसा मिल रहा था सो बैंक की जो क्रिटिकल सर्विसेज है वो नहीं रुकनी चाहिए इवन इन केस देर इज एनी डिसरप्शन अब एक पॉइंट एक और आता है अबाउट साइबर रिस्क वी ऑल आर अवेयर ऑफ वेरियस साइबर रिस्क दैट आर इन्वॉल्व स्पेशली When we talk about payments, yeah, even banks में जब हम पैसा deposit करते हैं तब भी हमें risk रहता है The new risk that is in the market is about cyber risks, right? So banks की जो day to day operations है उसमें बहुत बड़ा role play करता है Operational risk में बहुत बड़ा role play करता है cyber risk. अब cyber risk को सारे ही banks ने सारे ही central banks ने recognize करा है that it is very important. Therefore, BIS that is Bank for International Settlement, which is owned by various central banks together. That is the Bank of International Settlement. उन्होंने भी एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करा है 
on information and communications technology risk management ICT risk management ICT risk management so they have also recognized this and introduced a special provision this is what the governor talked about special principle and uske baad unhone bola ki security governance honi chahiye jab hum governance ki baat kar rahe hain jab hum baat karte hain kitne directors hone chahiye kya unka function hona chahiye jab hum governance ki baat karte hain we should also include IT security governance right we should also focus on IT security governance and agar IT security information technology secure ho rahegi and cyber risks reduce honge sabse pehle to there will be uncertain reduction of uncertainty uncertainty of operations reduce hogi trust maintain hoga logo ka customers ka customer attraction hogi financial inclusion hogi right so increase predictability and reduction of uncertainty of operations which will also minimize losses that might be related to cyber risks ab unhone teen pillars ki baat kari hai they have talked about three pillars sabse pehla pillar he has talked about the strengthening of governance strengthening of governance jo bhi humne abhi tak samjha hai this entire everything that we have studied about abhi tak is टॉपिक में जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच है दिस समवेयर और दी अदर टॉक्स अबाउट गवर्नेंस स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस ओवर द इयर्स एंड रीसेंट इयर्स हैज बीन टू स्ट्रेंथनिंग गवर्नेंस एंड अश्योरेंस फंक्शंस विद इन द रेगुलेटरी एंटिटीज और बिकॉज़ ऑफ हाई क्वालिटी गवर्नेंस द बैंक्स आर सेफ एंड साउंड टुडे द सेकंड पिलर दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटीज the rbi has devoted enough time to identify various vulnerabilities and to work towards them koi bhi vulnerability ho economy mein to work towards them that is the second pillar and the third pillar is supervisory analytics banks rbi kaise supervise karta hai various banks ko abhi humne discuss kara jab rbi liquidity deta hai it keeps a watch on various banks and financial institutions kyunki liquidity ki agar aapko emergency liquidity ki aapko zarurat pad rahi hai If you are getting that money from RBI or the central bank or even the government, अगर आपको recapitalize कर रही है, then it is their right to have a watch on you or on your functioning, right? Then एक और topic आता है, both internal and external topics. इसके अंदर we will study a little later in you know probably the next video or even after that we will talk about stat audits of various branches. RBI की कुछ नई guidelines आई थी about statutory audit of various branches of the public sector banks. We will have a look at that क्योंकि audit बहुत important function होता है banks का. Audit का मतलब ये है to have to know about the soundness of the financial system or the you know the financial statements of the company right to know about the financial state uh, soundness of the financial statement of the company right so rbi ne bola or the governor talked about ki internal audit bahut important hai we recognize that the rbi as a supervisor has, has keen interest in the functioning of various stat audit stat audit means statutory auditors or stat audit means legal requirement for checking or auditing the financial statements of any company so jab legally require hota hai ki uh, a company ki ya ek in this case banks ki financial soundness check kari jaye unki balance sheet unki financial statements check kari jaye that is stat audit right verification of the documents right now uh, the reason i have included this here is to talk a little bit about the crash course that we have launched if you want to ace in this year's examination in this year's rbi grade b exam 2023 then you must have a look at the crash course that we are providing isme aapko mocks mil rahe hain you are getting mocks you are also getting mentorship sessions so individual personal mentorship sessions aapko mil rahe hain wherein targets will be given to you and ek already mentorship session already ho chuka hai and a lot of students have Uh, you know utilize this and have appreciated the concept of this mentorship session so isse aapko bahut benefit hone wala hai already what students ko isse abhi tak benefit hua hai from that last one session and you can have a look at this crash course that we have for you let's come to the questions customers have started taking loans against fd which of the following statement is are correct about these loans Bank charge an interest rate that is hundred to hundred basis points higher than the interest paid by the FD. That is correct. It is a high cost but easily accessible credit mechanism. It is not a high cost. It is a low cost and easily accessible mechanism. These loans have high liquid collateral. This liquid collateral is the fixed deposit itself. Which of the following statement is are correct about the loan against FD? This makes it an excellent tool for mitigating frequent liquidity and cash flow mismatches. This is correct. 
Under these loans, the borrower has to close his or her FD account to avail the loan. That is an incorrect statement. The loan must be repaid before the FD mature. Here it is correct. Which of the following correctly uh, describes the loan to value ratio? Loan to value ratio. The correct answer here is the value of loan to the value of collateral. Which of the following statement is are incorrect? Sirf incorrect pucha hai. Gross NPA ratio of scheduled commercial banks was 4.41% at the end of December 2022. Correct. The CRAR at 6.1% the CRAR was the CRAR was 6.1% at the end of December 22. This is correct. This is a very important question. Hai. Aise data exam mein aate hai. Phase 1 may be, phase 2 may be. Cyber risks from the form part of operational risks in banks. This is also correct. Right? Day to day operations may cyber risks very important role play. Karte hai. Right? This was the last, last question for today. With this, we are at the end of the session. I hope you enjoyed it. Please keep preparing for your exam and I wish you all the very best. Thank you.